це явно не, не, не правда. Не знаю, чи чув, ти тут півтора кілометра до росіян. Півтора. Чув. Хацапи? А, хтось там. Левіше. Їм не подобається, можемо зробити такі висновки. Постріл! Все, підводь і накривай. І осколки на 360 покривають. Ліна! Это чтоб ты понимал, это мы находимся где-то за 3 километра до песок. Плюс-минус. Ну, 3,5. Тільки приїхали, які твої перші відчуття? Що, що, які в мене відчуття? Тільки, тільки приїхали. Не? А, не знаю, поки більш-менш. Кажуть, що це наші виходи, тому я більш-менш спокійна. Не знаю, можу розказати, що зараз відбувається. Нам о, хлопці сказали, що вони будуть змінювати типу, маскування для їхньої зброї от з зеленого, от такого більш осіннього, літнього на білий. Там не примерзло, ні нічого. Ні, ні, ні. 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 Ні, а тут бак і потім свисти. Так, так, я б хотіла, щоб хтось, напевно, розказав, чого вона зараз в такій позиції знаходиться, що це, ну, типу, як стаціонарна, ви казали, вона. Так. От, чому важливо, чому вона не переїжджає? Тут менше затрат на час наведення. А коли ми десь виїжджаємо виїзним, там... Орієнтування, виїзд, займає, займає дуже багато часу. Зрозуміли? Uh-huh. Тобто в даному, випадку, в даному випадку ми виграємо в часі. Весело? Ну так. Буває, нормально. Ми по, ми по напрямку, не по намнечі, а по напрямку. По напрямку. Дякую. Не можна ж. Ні, не думаю. Просто що, знаєш, журналісти, може, не прям часто приїжджають. Що, дівчинка? Це математика. Ви страшний воїн. Ви, ви, ви висі камери хочете да, влізти. Я себе показував хлопцям, як би вас вже знімали. Так. Да. Дякую. 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 Шукають, конечно, не нас, але нам може достатися. Давайте в укриття. Куча не стояти, тому що мало ли що може бути. Там хоч трохи безпечно. Це танки, да? Добрий день. Добрий день. Мене звати Ксенія. Дуже приємно. Я журналістка громадського, приїхала до вас. Кажу, знаєте, що саме падає? По звуку. По звуку зараз йде стволка. Ну, вони рідко мінами на міна відповідають. Ну, міни практично по нам практично не прилітають. Дуже рідко. В основному вони відповідають стволкою. Це або танчик, або якісь савушки чи гаубиці. Я не знаю. Ну, що савушка, що гаубиця, там не відвічаєш. Калібр один і той самий, тільки то, що та на ходу, а та 
а там не на ходу. Не знаю, чи чув, ти тут півтора кілометра до росіян. Півтора? Чув. Ти по графіку не працюєш. Так. А як думаєте, чого зараз за тисяча дня чотири вже, ваша думка? Збираються. Та тікають. Тіл проснись. На 8 березня зробити перемогу. Збираються. Тікають, збирають валізи. Такі сильні. Рани зализують. Подивись, що там вже робить. Або й зализують рани. Ну все одно. Вони ж працюють не так, як ми. Вони виїжджають на два дня. Чи на сутки. Вони пару днів тут, хто лишився в живий, виїжджає в Донецьк чи куди вони там виїжджають. Я не знаю, на куди ще виїжджають. І других присилають знову в Ти працюєш одня, а я відсуток. Не маю зараз втома від війни. Вже й відпочили. Відпочили? Так, хто в госпіталі, хто. Давно отримав теж поранення. Смерчану вас під Миколаєвом обстріляли. Був поранений. В щоку. Це так, в кадру. Це я бачу. Там болото, але там був інтернет. Де двадцяті? Нет, это не стал. Конечно, а? мне это не стал, да, не будет. Это все дела, как же. Красиво. Вот. Мы же не в 19 веке, там по рациям, блясит, блясит, тополясит. Артиллерия это бог войны. Піхота це ліце полей. От когда бог войны переспал с лицей полей, получилась минометка. Уже немає, надійте. А там що нахуй? Уже немає? Ну давай. Куда ти зараз підеш на стан? Ну да, ти реакція. Давай успокоїться ще й потом. Дрова в сусідів. Дрова в сусідів. Що робити? Колбаса є, сало є, жити можна. З дому передають. З дому волонтери, родичі. Та більше їсти є. Реально цілий ящик тока. А так, конфеты, ну, где все, часть посылки присылаю, часть той самой, часть выдают, ну, чтобы, короче, мы ни что не жалеемся. В ту сторону, да, здесь они в том селе дали. Там, в ту сторону. Ага, левіше. Ствол, в ньому є казьонник, там два режима. Коли зигли, то есть міна впала і зразу вилітає. Або коли вона впала і діргується за шнурок, тільки тоді вона виходить. Стрийні міни, суть в тому, ну сама міна, понятно, болванка, взриватель, який зводиться після 15 метрів, ну 15 метрів після виліта. На касанні або на фугасу 120-та є. Тобто на касанні вона дотронулась, одразу взривається. Фугас, вона заривається пів секунди, рається. На затримку. Так, 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 затримка. Дякую. І потім ж тільки взривається.
Мінали ти там 40-50 секунд, 120-та, і потім дроністи дивляться, дають поправки до цілі, скільки треба підвестися на посторону горизонту. Вони перераховують через планшет, через таблицю спеціальну, наводяться заново по новим вже параметрам і стріляють знову. Зрозуміла. А оця відповідь з тої сторони? Може бути після першого, другого пострілу, можуть дати 10 хвилин та відпочити після стрільби, коли як, по їхньому настрою. А бувало таке, що одразу майже прилетали? Чи типу не встигали заховати? Так, у нас воруддя там далі стояло в полі, то ми стріляли, пару мін кинули і одразу прилетів поки зграли. Радів? Готово! Острел! Міна вводиться через 15-20 метрів після виліта. Вона не зразу. Ага, тобто якщо... Так, взриватель, вони зараз всі, типа, не в бойовому режимі. Після постріла, вже 15-20 метрів міна пролітає, тільки тоді вона вводиться і готова до взрива. Серега, даю. Міна! Серегонька, давай. Пострел! Це основний мітательний заряд називається, а це, е, про, е, це виходить, кольце, одне кольцо відповідає за свою певну дальність. Чим більше колес, тим по таблиці стрільби більша дальність на вистріл. Ну і є дальнобойні заряди, там кезавшишки, полотно обтягує мінну повністю. Ага. Там є на максимальну дальність 7 км. 7 км може 120 літнів летіти? Ого. Ну там 6 900 Ефективно. Ось вишибно. Ага, і от. А. І вона взривається, ну, загорається. Вона і за те, що в плотно закритій картонці вона взривається, де создає давлення на пороха, вони моментально всі вигорають. От. І з собою ж своїми газами создають компресійний тиск. Компресійні кольця не дають газам виходити мимо міни. От. І вони дуже плотно, типу, ну, в стволі ходять. І, виходить, міну починає виталкувати. От, начальна скорість польоту міни 340 метрів за секунду. Назад ще одну. Да, давай бігом тільки. А тих саме. Пострел! Все, підводь і накривай. Це 82 В порівнянні просто із 120 Тю, І що вона може взагалі зробити? Противопіхотна. Все, на цьому кінець. Кошмарити піхоту. Кінець? Так, да, подвал. Вона проти піхоти легкоброньованої техніки. Просто грузової техніки противника. Угу. По льошкам хорошо попадати на неї, вона дуже точна. А якщо отако в прийомі стояти і вона взірвається напротив, то осколки можуть сюди піти. А якщо міна, то по-любому сюди підуть. Міна падає зверху і осколки на 360 покривають. А у снарядів вона, він падає під углом, 
і всі осколки йдуть саме маса вперед і трошки в сторону. Ну і дуже там рідко один-два осколка вилітають назад. Uh-huh. Дивлячись, як ландшафт, як воно попало. Тобто, чим, чим кошмарні міни, тому що коли група піхоти йде, 82-га міна падає в руку або біля групи і криє весь квадрат. От. А снаряди, якщо перелетіли, то в групі практично нічого не було. Назад було не відкидає. Угу. Тобто міни їм на цим і кошмарні. І от нам тупо кошмарить піхоту. Останавливати піхоту, яка приходить, ну, наступає і так далі. Доповідь є! Ти почув! Все, не важно! Я не чую тебе, блядь! Сказав, що доповів! А, доповів? Да. Ну ти ж мене питаєш? Як вуха взагалі? Як... Вісім років. Вісім? Вісім років. А він на вже немає слуху. У мене вже і кров текла, в мене... Я трохи не дочуваю. І контузія. Не одна. Ні? Не одна. Що то, поставив, ні? Цифри! Так. 36-4. Подобається, можемо зробити такі висновки, це найперше. Ну як, іноді є відповідь, іноді відповідь відсутня зовсім. Наприклад, коли там, іноді атаки, атаки піхоти, вони можуть супроводжуватися лише там, типу, боєм там, на самому першому краї. До нас їм немає діла, тобто ми їх розкидаємо живу силу, а ну, у них інші задачі трошки, їм треба взяти. О! Дві штуки! Туди? Да. Наконец-то пристрелялось. Пристрелялось, теперь будут эти гатити. Ну, по идее, да. Чи я зброю кажу? Це обща. Це щоб на посту стоять. 